Paul David and his twin sister were born in Montreal on Christmas Day, 1919. As a teenager, Paul took much of his high school education in Paris, France, and it was during that time that he felt a medical career calling, returning to Montreal to study medicine at the Université de Montréal. Il est allé en médecine beaucoup par sa passion, je disais, je dirais, des relations humaines. He wanted to uh, go into a specialty, and he knew his mother had a heart disease, and uh, that uh, I think may have been a factor why he took cardiology. Il a complété ses études de cardiologie, Boston. Il est retourné à Paris. Alors après ça, il est revenu s'installer à Montréal. Shortly after his return to Montreal in 1948, Dr. David was approached by the Sisters of Charity with a request to head the cardiology unit of Maisonneuve Hospital. Le Dr. David était un grand visionnaire et il avait prévu au début des années 50, pas mal avant tout le monde, que la cardiologie allait connaître une véritable explosion avec euh, la chirurgie cardiaque qui allait être possible pour traiter les pathologies valvulaires, congénitales, quelque chose qui était impossible avant. Et il se disait, ça prendrait un centre entièrement dédié à la cardiologie. In 1954, Dr. David's dream became a reality with the opening of the Montreal Heart Institute, Canada's first facility to consolidate all cardiology services under one roof. And it becomes a success immediately. And they had 42 beds for cardiology, which is bigger than any department of cardiology in Canada. In 1968, that team that he uh, had organized did the first cardiac transplantation uh, in Canada. The heart transplant is done and the operation is completed. They also did the first uh, coronary angioplasty later on in 1980, the first one in Canada. So uh, the institute kept growing. Il y a une équipe qui travaille avec lui, une équipe qui continue d'ailleurs à, à faire toujours encore améliorer le positionnement de l'Institut de cardiologie, que ce soit en enseignement ou en recherche. Le docteur David était très préoccupé par les questions éthiques et se prononçait souvent dans les médias. Il a été le premier à prôner un moratoire pour cesser les transplantations cardiaques. Après les premières transplantations cardiaques, il y avait des rejets, tous les patients décédaient rapidement. Bien, la décision de, de faire de, de transplantation était beaucoup plus facile que la décision de l'arrêter. Et c'est le premier à, à dire publiquement qu'il fallait faire un moratoire, arrêter les greffes cardiaques et attendre d'avoir des médicaments anti-rejet efficaces. Et c'est ce qui a été fait dans le monde. Et fin des années 70, début des années 80, on a pu reprendre la greffe avec succès. Et ça, il faut donner au docteur David d'avoir vu l'importance de réunir sous un même toit, sous une même institution, euh, tout le domaine de la cardiologie. C'est un homme qui avait le courage et la conviction de ses opinions. Et quelques mois après, alors qu'il s'était réservé une retraite euh, vouée à l'écriture, au voyage, Il a reçu un appel de Brian Mulroney lui demandant d'être sénateur conservateur, alors que ses, son père et son grand-père étaient d'allégeance libérale. Il a accepté, il est devenu sénateur, puis il un, un des meilleurs à part de ça. Gifted cardiologist, compassionate, dedicated physician, and visionary leader, ladies and gentlemen, Canadian Medical Hall of Fame laureate, Dr. Paul David.